హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఏసీ కరెంట్ అంటే అండి అలాగే డీసీ కరెంట్ అంటే ఏంటో వీటి మధ్య తేడాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఒక పవర్ ప్లాంట్ నుండి మన ఇంటి వరకు సప్లై ఎలా వస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకున్నాం కానీ ఏసీ కరెంట్ అంటే ఏంటి డీసీ కరెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ముందుగా ఏసీ కరెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఏసీ కరెంట్ ఏసీ కరెంట్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ సో ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వచ్చేదాన్ని ఆల్టర్నేటివ్ అని అంటాం సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్లో ఆల్టర్నేటివ్ అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సైకిల్స్ వస్తాయి ఫ్రీక్వెన్సీలో చెప్పాం కదా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సైకిల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి వీడియోలో మీకు కనిపిస్తున్నాయి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సైకిల్ ప్రయాణిస్తాయి ఈ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చూడండి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా వన్ బై వన్ సైకిల్ ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి మనం ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటాం సో ఇలా ఒక సెకండ్లో యాభై సైకిల్ ప్రయాణి ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటున్నాం అందుకే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది ఒక సైకిల్ లో యాభై సైకిల్ ప్రయాణిస్తున్నాయి కాబట్టి సో టోటల్ గా దీన్ని చూస్తే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సైకిల్ ప్రయాణిస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు డీసీ కరెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం డీసీ కరెంట్ డీసీ కరెంట్ అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటే ఈ డీసీ కరెంట్ లో ఎటువంటి సైకిల్స్ ఉండవు డీసీ కరెంట్ లో కరెంట్ అనేది ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తుంది ఎప్పుడైతే సైకిల్స్ లేవో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా జీరో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉండదు ఒకే దిశలో కరెంట్ అనేది వెళ్తుంది కదా ప్లస్ అయితే ప్లస్ మైనస్ అయితే మైనస్ ఒకే దిశలో కరెంట్ వెళ్తుంది సో ఎప్పుడైతే సైకిల్స్ లేవో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా లేదు సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్లే కరెంట్ కాబట్టి దీన్ని మనం డీసీ కరెంట్ అని అంటున్నాం సో ఏసీకి ఫుల్ ఫామ్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అన్నాం డీసీకి ఫుల్ ఫామ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ అని అన్నాం ఏసీ కరెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సో అది ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండియాలో వస్తుందని తెలుసుకున్నాం అలాగే డీసీ కరెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు సో ఇప్పుడు ఏసీ కరెంట్ కి డీసీ కరెంట్ కి ఉన్న తేడా ఏంటో చూద్దాం ఏసీ కరెంట్ ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చెయ్యొచ్చు కానీ డీసీ కరెంట్ ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చేయలేం ఏసీ కరెంట్ ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు డీసీ కరెంట్ ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చేయలేం సో ఇంకా ఏసీ కరెంట్ అనేది మనం స్టోర్ చేయలేం డీసీ కరెంట్ ని స్టోర్ చేయగలం ఏసీ కరెంట్ ని స్టోర్ చేయలేం డీసీ కరెంట్ ని స్టోర్ చేయగలం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఇంట్లో వాడుతున్న ఇన్వెంటర్ ని తీసుకుందాం ఇన్వెంటర్ లో ప్లగ్ ఉంది కదా దాన్ని మన ఇంట్లో వచ్చే ఏసీ పవర్ సాకెట్ లో పెడితే దానికి ఏసీ కరెంట్ అనేది వస్తుంది ఈ ఏసీ కరెంటు డీసీ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇన్వెంటర్ బ్యాటరీ లో స్టోర్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో పవర్ పోతుందో ఈ డీసీ కరెంట్ అనేది అంటే ఈ బ్యాటరీ లో స్టోర్ అయింది కదా ఏది బ్యాటరీ లో డీసీ కరెంట్ స్టోర్ అవుద్ది ఈ బ్యాటరీ లో స్టోర్ అయిన డీసీ కరెంట్ మళ్ళీ ఇన్వెంటర్ కు వచ్చి అది ఏసీ కన్వర్ట్ కరెంట్ గా మారి మళ్ళీ మన ఇంట్లో ఇన్వెంటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇలా లైట్ లో ఫ్యాన్ లు అనేవి ఎరుగుతున్నాయి ఈ విధంగా వర్క్అవుట్ వర్క్ అవుతుంది తప్ప ఏసీ కరెంట్ ని మనం స్టోర్ చేయలేం డీసీ కరెంట్ ని స్టోర్ చేయగలం ఈ బ్యాటరీలో డీసీ కరెంట్ ని మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా పవర్ ప్లాంట్ నుంచి మన ఇంటి వరకు పవర్ ఎలా వస్తుందో అని చెప్పేసి సో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటే ఏసీ కరెంట్ ని కన్జ్యూమర్స్ కి ఇస్తారే కానీ డీసీ కరెంట్ ఎవరు అంటే మన ఇంట్లోకి వచ్చే కరెంటు మన ఇంట్లో వాడుతున్న కరెంటు ఏసీ కరెంట్ డీసీ కరెంట్ కాదు సో ఇంకా ఏసీ కరెంట్ కి డీసీ కరెంట్ కి తేడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏసీ కరెంట్ అనేది హై వోల్టేజ్ లో లభిస్తుంది డీసీ కరెంటు హై వోల్టేజ్ లో దొరకదు అలాగే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మనం కరెంట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఏసీ కరెంట్ లో లాసెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది డీసీ కరెంట్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు లాస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏసీ కరెంట్ కి డీసీ కరెంట్ కి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం తెలుసుకుందాం ఆ ఉదాహరణలు ఏంటంటే మన ఇంట్లో వాడుతున్నాం కదా కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ లో ఏసీ ద్వారా ఏ ఎక్విప్మెంట్లు యూజ్ అవుతున్నాయి డీసీ ద్వారా ఏ ఎక్విప్మెంట్లు యూజ్ అవుతున్నాయో తెలుసుకుందాం మన ఇంట్లో వాడే ఫ్యాన్ కానీ కూలర్ కానీ మోటార్స్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏసీ కరెంట్ తో యూజ్ అవుతాయి అదే మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే డెస్క్ టాప్ లు ల్యాప్టాప్ లు మొబైల్ ఛార్జర్
ఏసీ కరెంట్ ద్వారా అవుతాయి ఈ ఏసీ కరెంట్ ని ఎస్ఎంపిఎస్ ద్వారా డీసీ గా కన్వర్ట్ చేసి డీసీ కరెంట్ తో ఈ టీవీలు గానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ లో ప్రతిదీ రన్ అవుతాయి డీసీ కరెంట్ తక్కువలో ఉంటది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఇలా ఫైవ్ వోల్ట్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ షాక్ కొట్టు ఏసీ కరెంట్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్ ఉండదు కాబట్టి కొడుతుంది ఏసీ కరెంట్ ని స్టెప్ అప్ గానీ స్టెప్ డౌన్ గానీ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏసీ కరెంట్ ని మనం స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ని యూజ్ చేసి స్టెప్ అప్ గానీ స్టెప్ డౌన్ గానీ చేయొచ్చు ఏసీ కరెంట్ ని అంటే ఇప్పుడు ఒక టూ ట్వంటీ వోల్ట్ ని ట్వెల్వ్ వోల్ట్ గా మార్చవచ్చు టూ ట్వంటీ వోల్ట్ ని సిక్స్ వోల్ట్ గా మార్చవచ్చు అలాగే తక్కువ ఏసీ వోల్ట్ ని ఎక్కువగా కూడా మార్చవచ్చు ఏసీ కరెంట్ ని స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేయొచ్చు కానీ డీసీ కరెంట్ ని స్టెప్ అప్ గానీ స్టెప్ డౌన్ గానీ మనం చేయలేము డీసీ కరెంట్ ని స్టెప్ అప్ గానీ స్టెప్ డౌన్ గానీ చేయాలంటే డీసీ కరెంట్ ని మళ్ళీ ఏసీ గా మార్చి ఏసీ ని స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని డీసీ గా మార్చాలి తప్ప డీసీ కరెంట్ ని స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేయలేము సో ఈ విధంగా మనకి ఏసీ కరెంట్ కి డీసీ కరెంట్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అయితే మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఏసీ కరెంట్ అంటే ఏంటి డీసీ కరెంట్ అంటే ఏంటి ఈ తేడా అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే వీడియోని షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్